हेलो व्यूअर्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तगड़ सर नॉलेज पॉइंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे आज जो मैं पोइम लेके आऊँ वो आई की क्लास टेंथ की पोइम है नाइन गोल्ड मेडल जो नाइन गोल्ड मेडल पोइम है वो डेविस रॉक्स द्वारा लिखी गई है जो की एक अमेरिकन गायक है सॉन्ग राइटर भी हैं और लेखक भी हैं उन्होंने इस कविता में कोऑपरेशन, काइंडनेस सिंपति एक दूसरे के प्रति कंसर्न और भाईचारे का एक मानवीय मूल्यों के ऊपर फोकस किया है उन्हें बताया कि सिर्फ कंपटीशन ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता बल्कि उसके अलावा ह्यूमन वैल्यूज भी होती हैं मानवीय मूल्य भी होते हैं जिनसे हम अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो ये जो पोइम है ये नौ दिव्यांग एथलीट से जो हैंडी कैप थे उनके इर्द गिर्द घूमती है और उन्होंने उन नौ दिव्यांग लोगों ने स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था जो कि 1976 में ऑर्गेनाइज किए गए थे जो नौ एथलीट थे उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेंड किया था ताकि वो उस रेस में पार्टिसिपेट कर सकें और गोल्ड मेडल जीत सकें रेस तो शुरू हो गई लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई उनमें से एक धावक या एथलीट के लिए वो गिर गया जमीन पर लेकिन बाकी जो उसके जो प्रतिद्वंदी थे बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी आगे नहीं बढ़े अपने बल्कि उसको वापस आके उसने उनको उठाया जो गिर गया था उसको उठाया और अपने साथ लेके उसको चले और ये चीज़ जो है दिखाई उन्होंने इस कविता में बताया गया है कि सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता सब कुछ बल्कि एक दूसरे को सहारा देना उसके साथ सहयोग करना भाईचारा भी जरूरी है तो ये एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में है और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचे नौ के नौ ही दिव्यांग एथलीट पहुंचे तो लोगों ने खड़े होकर उनके तालियों से स्वागत किया और आश्चर्य की बात यही रही और खुशी की भी बात यही रही कि उन सभी नौ के नौ खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले तो जैसे मैंने कहा कि जीवन में हम अक्सर कंपटीशन को ही प्रेफरेंस देते हैं लेकिन और हम कारी कोशिश यही होती है कि हम हर कीमत पर अपने जो कंपटीशन में सक्सीड हो जाए सक्सेस हो हमें मिले चाहे हम हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन एक चीज जो है बहुत समझने वाली है और सोचने वाली है कि जीवन में सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता जी, जीवन में कंपटीशन की आगे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंपटीशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस कविता में एथलीट्स ने जो अपने एक स्पोर्ट्समैनशिप और एक काइंडनेस दिखाई है एक दूसरे के प्रति वो इसमें वाकई एक उनका जो बेमिसाल व्यवहार है बेमिसाल उन्होंने एक अपना बिहेवियर दिखाया जिनसे जिसके लिए उन सबको एक गोल्ड सबको गोल्ड मेडल मिला तो ये जो कविता है ये लेखक द्वारा ही लिखी जो लिखी गई है वो खुद ही इसके दर्शक भी बने हुए हैं इस कविता में उन्होंने वो खुद नरेट भी कर रहे हैं एक्सपेक्टेटर बन के उस कविता को वो लिख भी रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं तो इस कविता में वो एक नरेटर का काम भी कर रहे हैं और एक दर्शक का भी काम कर रहे हैं इस कविता में कुछ ऐसी पंक्तियाँ आती हैं जैसे उन्होंने लिखा कि बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर टेलिंग द स्टोरी या लिखा है नाउ इट्स अ टाइम स्ट्रेंज वन बट हेयर वट अकेज तो ऐसी कुछ लाइनें हैं दो तीन लाइनें हैं इस कविता में जो बताती हैं कि जो डेविस रॉथ हैं वो नरेटर भी हैं और स्पेक्टेटर भी हैं तो इस कविता की एक खास बात यह है कि ये बहुत ही एक सिंपल भाषा में लिखी गई है कविता की जो क्लाइमेक्स दिखाया है नो या उन्होंने एक जो एक एलिट्रेशन दिखाई हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से पेश की है और जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक पढ़ते हुए एक जोश आता है तो इस कविता के जो है आठ छंद हैं चार चार लाइनों के सात छंद हैं और जो अंतिम छंद है उसके पांच पंक्ति हैं छंद को हम इंग्लिश में स्टैंड भी बोलते हैं इस कविता में बिल्कुल सच के ऊपर आधारित है हम ये नहीं कह सकते कि ये एक काल्पनिक कहानी है या कैसे नहीं बिल्कुल एक सच्चाई के ऊपर बेस्ड है और जो स्पेशल अम्सत होते हैं वो दुनिया में हैंडीकैप लोगों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए हम हैंडीकैप तो नहीं बोल सकते आजकल उनको हम उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलेंगे तो दिव्यांग लोगों के लिए या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करता है और ऐसे लोगों के वो स्पोर्ट्समैनशिप को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और टीम स्पिरिट को वो डेवलप करने में मदद करते तो आइए हम इस कविता के बारे में पढ़ें तो कविता के जो पहला छंद है जिसको हम स्टैंड बोलेंगे चार लाइनों का स्टैंड है 
the athletes had come from so many the countries to run for the gold and the silver and bronze many weeks and months in training and building up to the games to isme keh rahe ke athlete bahut se deshon se vishesh olympic mein bhag lene aaye the ve swarn gold medal ya silver ya bronze medal jeetne ka sapna lekar aaye the sabhi pratibhagiyon ko jo hai participants ki baat ho rahi hai sabhi participants ko is event ke mahine mein abhyas se guzarna pada और ये खुद को साबित करने का दिन आ गया और वन द फील्ड फील्ड स्पेक्टेटर्स व गैदर्ड चूरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग द लास्ट डे अबाउट टू बी तो खेल शुरू होने से ठीक पहले दर्शक मैदान में जमा हो गए सभी युवा महिलाओं या महिलाओं पुरुष खुश हो रहे थे और जो दर्शक थे वो ताली बजा के उनका स्वागत कर रहे थे कि दिव्यांग लोग जो है अपना हौसला दिखाने के लिए अपना एक जज्बा दिखाने के लिए वो मैदान में उतर रहे हैं और फाइनल की जो इवेंट होना था फाइनल दौड़ होनी थी उसका समय भी आ रहा था और जो उस दिन की जो दौड़ होनी थी फाइनल रेस होनी थी उसके लिए लोग बहुत ही उत्साहित और उत्सुक थे द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स एंड द वन मीटर्स द रेस टू बी रन एंड नाइन यंग एथलीट स्टूड देर डिटर्मिन एंड पोइ फॉर द साउंड ऑफ द गन तो लाउड स्पीकरों में एथलीटों के नाम बोले गए सभी एथलीटों को सौ मीटर की दौड़ में दौड़ना था और सभी नौजवान एथलीट थे उनकी जीतने की जो दृढ़ता थी वो ग्राउंड में उतरे और गन शॉट की आवाज सुनने के लिए अग्रसर हो गए तो जैसे ही गन शॉट चलेगा तो वो अपना भागने का जज्बा है या दौड़ के लिए वो भागेंगे सिग्नल वॉज गिवन द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड बट द यंगेस्ट अमंदम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड ही फेल ऑन इज नीज टू द ग्राउंड तो एथलीटों को सिग्नल दिया गया हवा में पिस्तौल से गन शॉट चलाया गया और जैसे ही एथलीट ने आवाज सुनी सभी एथलीट अपने लक्ष्य की ओर भागने लगे लेकिन सबसे छोटी उम्र का जो एथलीट था वो जैसे ही दौड़ना शुरू किया तो उसको ठोकर लगी और लड़खड़ा के अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया ही गेव आउट क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling the story, now it's a strange one. But here's what occurred. The athlete, who was on the ground, was very disappointed, angry, and he was crying. As if his dreams and efforts were all in the dirt. So, sometimes he says that after that, what happened was so strange and so strange. So, sometimes he says that after that, what happened was so strange and so strange. So, sometimes he says that after that, what happened was so strange and so strange. So, sometimes he says that after that, what happened was so strange and so strange. So, sometimes he says that after that, what happened was so strange and so strange. So, sometimes he says that after that, what The ones who had trained for long so to compete, one by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. So, बाकी के जो आठ एथलीट थे, उन्हें अपने ट्रैक्स पर रुक गए और वो जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, वो अपने लक्ष्य को भूल गए, जिसके लिए उन्होंने इतना महीने अभ्यास किया था। लेकिन जब उनका एक एथलीट गिर गया, तो उसके चलाने के बाद सुनके वो वापस आए, तो उन्हें एक एक करके सभी उसकी तरफ वापस आए भागे ताकि उसको वो गिर गया था उसको उठाने के लिए तो उसने उन्होंने उसे उठाया और अपने उससे अपने ही पैरों पर खड़े होने की में मदद की देन ऑल लाइन रनर्स जॉइंट हैंड्स एंड कंटिन्यू द 100 मीटर्स रिड्यूस टू अ वॉक एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क तो सभी के जो नौ के नौ एथलीट थे वो एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन करने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ के और चलना शुरू कर दिया ताकि कोई उनमें से गिर ना जाए और वहाँ के जो जो एंड पॉइंट था वहाँ पे एक जो बैनर लगा था स्पेशल ओलंपिक्स का वो भी उन्हें दूर लग रहा था क्योंकि अब वो नौ लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के पकड़ के भाग तो नहीं सकते थे लेकिन फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया दैट्स हाउ द रेस एंडेड नाइन गोल्ड मेडल्स दे केम टू फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड द बैनर अब एंड नाइन स्माइलिंग फेसिस said more than these words ever will said more than these words ever will is prakar ye daud khatam hui sabhi dhavak ek dusre ka haath pakad ke ek sath antim bindu par pahunche antim bindu yani ki last mark jo final point tha aur daud mein sabhi vijetao ke roop mein samapt hui aur jo nau ke nau athlete the wo sab ke sab vijeta hi samjhe gaye unke har ek athlete ko gold medal se puraskrit kiya gaya aur vah sabhi muskura rahe the aur unki jo muskan thi वो शब्दों से बहुत कुछ ज्यादा कह रही थी जो कभी शब्द नहीं कह सकेंगे तो व्यवस्थ ये थी कविता नाइन गोल्ड मेडल्स अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए अगर कोई आपको और वीडियो चाहिए हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें